Сьогоднішня масштабна ракетна атака – це приклад того, в яких умовах працює Верховна Рада, зазначив віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко під час зустрічі з президентом фонду Жена Моне Петом Коксом та представниками відділу посередництва і діалогу Європарламенту та Національного демократичного інституту. Він додав, що це вже другий з початку року терористичний обстріл Києва одночасно балістичними та крилатими ракетами. Корнієнко наголосив, що Україна сьогодні потребує посилення можливостей ППУ, аби захищати наші міста від Росії російського ракетного терору. Сторони обговорили аспекти реформування українського парламенту в умовах повномасштабної війни. Перший віце-спікер повідомив, що Верховна Рада не припиняла виконувати свої функції після початку повномасштабного вторгнення, бо більше вдалося налагодити безперервну роботу в кризових ситуаціях. За його словами, реалізація попередньої цифрової стратегії дозволила швидко забезпечити дистанційну роботу та захистити важливі системи парламенту. Олександр Корнієнко акцентував, що з початком війни парламентська дипломатія України стала більш злагодженою. Також останнім часом визначається і підвищення якості законодавства на тлі євроінтеграції, а також процесу адаптації українського права до європейського. Олена Кондрачук, заступниця голови Верховної Ради України, у рамках зустрічі подякувала президенту фонду Жена Моне та екс-очільнику Європейського парламенту Пету Коксу за особисту допомогу, зокрема, і проведення торік діалогу Жена Моне. За словами віце-спікерки, він був важливим для українських парламентарів у контексті посилення діалогу у Верховній Раді між різними політичними силами, особливо в питанні щодо проведення чи не проведення виборів в Україні. Пане президенте, що на якийсь момент ми змогли навіть, дякуючи нашим діалогам, заспокоїти внутрішні такі різноголосся, які були покликані якраз питанням можливого проведення виборів. І я дуже вдячна вам особисто за лідерську позицію довкола цього питання, що ми змогли знайти якраз механізми і дослухалися один до одного в непростому діалозі, ви пам'ятаєте це обговорення, і прийшли до спільного висновку про те, що під час воєнного стану вибори в Україні просто неможливо провести. Інше питання, що нині дуже важливо для нашої країни, це паритетність та гендерна рівність. Українські жінки повинні мати такі ж права, як і чоловіки. На рівних бути у безпековому і політичному житті, підприємницькій діяльності. Звісно, у парламенті ситуація значно краще. Народні депутатки проактивні відіграють ключову роль у роботі законодавчого органу, наголосила Олена Кондратюк. Але ми повинні дивитися у майбутнє, аби українські жінки могли впливати на політичні процеси в країні. На гендерну рівність має бути здійснена також експертиза і всіх законопроєктів, що ухвалюються парламентом. Це рекомендація Європейської комісії, акцентувала віце-спікерка. За підсумками першого дня зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка проходить у Стресбурзі з 22 по 26 січня, було обрано нового президента Пар'є Теодоруса Русопулоса. Він замінив на цій посаді Тіні Кокса та став 35-м президентом Пар'є з 1949 року та першим громадянином Греції, який обійматиме цю посаду. У своїй вступній промові новообраний президент згадав 24 лютого 2022 року, день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми всі були свідками жорстокого, нещадного та невиправданого нападу Росії, яка тоді була членом цієї ради на вільну країну – Україну. Відтоді українські громадяни, а особливо діти, страждають. Щодня живуть у страху смерті, а не в надії на щастя. Я не здивую вас, якщо скажу, що під час мого президентства Україна та забезпечення відповідальності за жахливі злочини, скоєні на її території, будуть моїм головним пріоритетом. Також були ухвалені інші кадрові рішення. Зокрема, члени постійної делегації Пар'є, народні депутати України були обрані на керівні посади Парламентської асамблеї Ради Європи. Марія Месенцева продовжує роботу на посаді голови Комітету рівності та недискримінації, а Олена Хоменко залишилась віце-президенткою Пар'є. Народну депутатку Лесю Василенко обрано першою заступницею голови правового комітету, народного депутата України Олексія Гончаренка – головою Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб. А Євгенія Кравчук увійшла до складу Комітету з питань регламенту, імунітетів та інституційних питань, який забезпечує належне застосування регламенту Асамблеї. На завершення в кулуарах Асамблеї українська делегація утворила символічний ланцюг єдності, до якого доєдналися 43 країни Ради Європи.
Після того, як Верховна Рада повернула до Кабміну закон про мобілізацію на доопрацювання, дискусії навколо положень вже наступного документа не припиняються. Депутати активно діляться своїм баченням щодо врегулювання окремих положень та чутливих питань, на яких вказувалися при обговоренні попереднього варіанту законопроекту. Парламентарі переконані, що при підготовці нової редакції мобілізаційного закону уряд має обов'язково комунікувати з військовими, аби врахувати потреби та запити ЗСУ. Водночас положення нового комплексного документа не повинні суперечити Конституції та порушувати права людини, а також об'єднувати як владу, так і опозицію. У людей є западна єдність, єдність політичного військового керівництва, яке вийде і скаже людям, ми два роки протистоїмо ворогу, ми звільняємо наші території, ми зупиняємо російську агресію. Зараз нам потрібно ряд кроків, і ми їх робимо разом. Не влада чи опозиція, а всі разом, як одне ціле. За програмою «Є відновлення» українців вже отримали майже 4 мільярди гривень за зруйноване та пошкоджене житло, повідомила голова Комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк. Наразі згенеровано понад 2 тисячі житлових сертифікатів, 100 українських родин вже отримали квартири, майже 600 заброньовано. Це означає, що їх власники невдовзі зможуть придбати житло, наголосила політик. Тоді, як мешканці зруйнованих приватних будинків очікують другий етап реалізації програми, коли цільові кошти будуть виділяти на відбудову будинків на тому ж самому місці. Найбільше зруйнованого та пошкодженого житла у Харківській, Київській, Миколаївській, Чернігівській областях. Міністерство відновлення вже підготувало всі відповідні постанови. Ми зараз чекаємо від Міністерства цифрової трансформації відкриття такої технічної можливості. Я думаю, що кількість таких заяв, звернень і компенсацій буде, буде інтенсивнішою і більшою. За словами Олени Шуляк, великі очікування у мешканців окупованих регіонів, які зараз перебувають на підконтрольних Україні територіях. Зараз уряд взяв як пілотний проект місто Мелітополь. А вже навіть сформовано декілька перших житлових сертифікацій за зруйноване житло. І як тільки буде відпрацьовано повністю весь технологічний процес, тому що використовуються, звичайно, сучасні методи, які фіксують, що дійсно там будинок зруйнований, але все одно вони для України вони є абсолютно новими і хочеться пройти цей шлях, щоб не було ні зловживання, щоб не страждали самі люди, і щоб можна було організувати роботу комісій, які працюють тут, а житло знаходиться там. І я впевнена, що буквально там ще місяць-два відпрацюється механізм по Мелітополю і будуть запущені а потім інші міста, які знаходяться під тимчасовою окупацією. Уряд підготував постанову, яка знімає мораторії на відключення боржників, які не платять за електроенергію. В документі зазначається, що на префронтових територіях або тих, що перебувають в зоні ризику, споживачі, які не мають змоги сплатити заборгованість, повинні укласти угоду з енергопостачаючою компанією на відтермінування боргу. Про це сказав перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк. Також політик зазначив, що такі заходи потрібні для стабільної роботи енергосистеми країни та збалансованого енергозабезпечення українців. Це дуже важливо, щоб ми підходили в кожному конкретному випадку до ситуації. Насправді є факти, коли люди отримують і достатню зарплату, інші мають доходи, а чомусь не сплачують, користуючись мораторієм. Це неправильний підхід. До речі, найбільш справними платниками за комунальні послуги, в тому числі електроенергію, є пенсіонери. Тобто люди, які мають відносно невисокий дохід, але вони дисципліновано, справно сплачують за комірник. 